வணக்கம் நான் தூங்கானம் டேரக்டர் ராஜேஷ் எம் செல்வா பேசுகிறேன் எல்லாருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் இந்த தீபாவளி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் தீபாவளி கமல் சார் ஒரு படம் தூங்காவனம் வெளிவருது ஸோ எல்லாம் தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் அந்த படத்தை ஸோ டிஜிட்டல் மீ இன்டர்நெட்லேயோ இல்லை டிவிடியில் போய் பார்க்காதீங்க அதை நாங்கள் கூடிய சீக்கிரம் நல்ல குவாலிட்டியில் வெளியிடுறோம் அப்போ போய் பாருங்கள் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் கோ வாட்ச் தூங்காவனம் இன் தேட்டர்ஸ் ஃபார் குவாலிட்டி ஃபார் கமல் சார் என்னோடய பெரிய கனவு கமல் சார் ஆஸ் ஆக்டர் இயக்கணுன்றத விட அவரோட ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நான் ஒரு படம் பண்ணணுன்னு அது இந்த படம் மூலியமாக நிறைவேறுச்சு நான் சொன்னால் ரொம்ப சிரிச்சிருங்க அப்புறம் படம் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க மிஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் இருக்காது எங்கேயோ பார்த்தோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிட்ருக்கிறதுன்னு தோணும் அது ஏன் கட்டி பிடிச்சாங்க எப்படி கட்டி பிடிச்சாங்கன்னு நீங்கள் படம் பார்க்கணும் நான் ஜென்ரலாக வாழ்க்கையில் எனக்குலாம் நடக்கிற விஷயம் வீட்டில் இருக்க மனைவிக்கும் வேலைக்கும் நடுவில் போராடின்னு இருக்கும் ஸோ அது அது எல்லா வாழ்க்கையிலும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் லாஸ்ட் முப்பது நாளில் வேறு படத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வேலைகள் போயிட்டுருக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கமல் சாரை மீட் பண்ணேன் ஃபார் மர்மயோகி மூணாவது அஸ்டன் டேரக்டராக ஜாயின் பண்ணேன் ராஜ்குமார் ஃபிலிம்ஸில் பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணி நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்க வச்சார் சார் எனக்கு அது வந்து டேரெக்டாக இது நீ கற்றுக்கோன்னு சொல்லலை ஸோ அவர் அவர் எனக்கு கொண்டு போன விதத்துலேயே வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அதெல்லாம் டெலிபரேட்டாக பண்ணியிருக்காருன்றது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் தருது அண்ட் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஐ பிகம் அட் ஐ கம் டு பொஷன் வேர் ஐ கேன் டேரக்ட் கமல் சார் அண்ட் ஐ கேன் டூ ஃபிலிம் ஃபார் ராஜ்குமார் ஃபிலிம்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப பெருமையான விஷயம் எனக்கு கமல் சார் கூட ட்ராவல் டிஃபிகல்ட்டு கிடையாதுங்க இட்ஸ் லைக் அவர் என்னென்னா நம்ம வியாப் டு பி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அலர்ட் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் டு த ஒர்க் அவ்வளோதான் நம்ம கொஞ்சம் 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 உஷாராக இருந்து வேலை செய்யணும் நமக்கு வேலை தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருந்தால் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து தெரியாமல் உள்ளே போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன் வேலையை அவர்கிட்ட இட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ மைண்ட் செட் ஆக்சுவலி இஃப் இஃப் யூ திங்க் ட்ராவலிங் டிஃபிகல்ட் வித் சம்படி தென் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் எல்லாரோடையும் யாரோடையுமே அப்படி ட்ராவல் பண்ண முடியாது வாழ்க்கையில் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஃபன் அண்ட் டிலைட் டு ஒர்க் வித் கனல் கமல் சார் இன் எனி பொசிஷன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ராஜ்குமலுக்கு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்த போது ராஜ்குமல் மட்டும் படம் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சேன் கமல் சார் வச்சு டேரக்ட் பண்ண போகிறேன்னு எதிர்பார்க்கல ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ இந்த கதையோட ஐடியா வந்தது இந்த படம் வந்து நியூட் பிளான்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கதை அந்த நியூ பிளான்ச்ன்ற கதையை வந்து ப்ராப்பர் அதிகாரப்பூர்வமான ரைட்ஸ் வந்து ராஜ்குமார் ஃபிலிம்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ கமல் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் இந்த கதையை பாருங்கள் இந்த கதையை கேளுங்க படிங்க நல்லா இருந்ததுன்னா இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ நீங்கள் தான் டேரக்ட் பண்ணுறீங்க இது அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அண்டு என்னோட பெரிய கனவு கமல் சார் ஆஸ் ஆக்டர் இயக்கணுன்றதை விட அவரோட ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நான் ஒரு படம் பண்ணணும்னு அது இந்த படம் மூலிமா நிறைவேறுச்சு So, Kamal sir has written the screenplay for this and uh, Mr. Sukha has written the dialogues for it. So, it's a very good combination. So, on the screenplay, I'm going to direct it. I'm going to talk to you. Who is it? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Who is it? I'm going to talk to you. 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 ஒரு கோ ஒர்க்கருக்கும் இவருக்கும் ஒரு கதை இருக்குது ஒரு 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 இவரோட ஆப்போசிட் வேலை செய்கிற ஒரு ஆளுக்கும் இவருக்கும் ஒரு கதை இருக்குது நிறைய கதைங்க இருக்குது இந்த படத்தில் இட்ஸ் இட்ஸ் ஓவரால் பேக்கேஜ் ஒரே வழியில் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சொல்லணும்னா இட்ஸ் ஜென்ரலாக வாழ்க்கையில் எனக்குலாம் நடக்கிற விஷயம் வீட்டில் இருக்க மனைவிக்கும் வேலைக்கும் நடுவில் போராடின்னு இருக்கும் ஸோ அது அது எல்லா வாழ்க்கையிலும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 தன்னோட கடமைக்கும் வேலையில் இருக்க கடமைக்கும் வீட்டில் இருக்க கடமைக்கும் நடுவில் போராடுற மனிதன் ஒரு கடை கதை திருஷாவோ சம்பத்தாவோ பிரகாஷ் ராஜ் சாராவோ பார்க்க முடியும் யூசேது சாராவோ பார்க்க மாட்டேங்க ஸோ அதுதான் அந்த படத்தோட பெரிய பலம் பாம்பே என்சிபியில் உங்களை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க மீட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் திவாக்கரை பார்த்தேன்
ஆமாம் ஆரம்ப கட்ட அவர் படத்தோட ஆரம்ப கட்டத்துக்கு போயிட்டோம் ஸோ இது ஹைதராபாத் அண்ட் சென்னையில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக ஆமாம் ஏன்னா சீக்கட்டி ராஜ்யம்னு தெலுங்குலேயும் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இந்த படத்தை ஸோ இந்த படம் ரெண்டும் பேரலாக எடுத்தோம் தெலுங்கு இல்லை அது டுவெண்ட்டி ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம படம் டென்த் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அதுவும் என் படம் தான் சாரி ஸோ அது வந்து தெலுங்குலேயும் ஷூட் பண்ண வேண்டியது ஸோ ஹைதராபாத் அந்த தெலுங்கு படத்தில் வந்து கதை ஹைதராபாத்தில் நடக்குது தமிழ் படத்தில் கதை வந்து சென்னையில் நடக்குது ஸோ அது ரெண்டு இடத்துலையும் நாங்கள் ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது பையன் சட்டையில் ஒரு சின்ன கரை பட்டாலும் உன்னை சதைச்சிருவேன் நான் சொன்னால் செய்வேன் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் கிடையாது சாங்ஸ்க்கு நேரம் கிடையாது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு நாளில் நடக்கிற படம் காலைல ஆரம்பிச்சு அடுத்த நாள் காலைல முடிகிற படம்ன்றதுனால சாங்ஸுக்கு நடுவில் நேரம் கிடையாது சாங்ஸ் வேண்டான்னு பண்ணலை நேரம் இல்லை சாங் வைக்க முடியாது நடுவில் ஸோ இருந்தாலுமே ஒரு ப்ரொமோ சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் விச் ஆல்ரெடி நீங்களாம் கேட்டிருப்பீங்க ஆல்ரெடி அண்ட் அது வந்து படத்தோட முடிவில் அந்த என்டைட்டில் விடும்போது வரும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கிறதே வந்து புதுசாக இல்லாதது தான் அதாவது ரொம்ப ரியலாக இருக்கும் இந்த படம் இந்த படத்தோட ஸ்டண்ட் ஆகட்டும் இந்த படத்தோட மேக்கிங் ஆகட்டும் ஒன்று மெயின் திங் வந்து ஒரு 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 ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் க்ரௌடோட கமல் சார் வச்சு ஷூட் பண்ணது தான் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் கமல் சார் ஃபேனு அவங்க ஆயிரம் பேர் ஷார்ட்டில் இருக்கும்போது அவங்க யாரும் கமல் சாரை பார்க்கக்கூடாது கேமரா பார்க்கக்கூடாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது அவங்கள வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறது படம் பாருங்களா நீங்கள் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ எல்லாமே இருக்குது படத்தில் அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தை நீங்கள் வந்து ரொமான்ஸ் வேணுமா சாரோட ரொமான்ஸ் இருக்குது திரிஷாவும் சாரும் இப்போ நான் சொன்னால் ரொம்ப சிரிச்சிருங்க அப்புறம் படம் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க ரொமான்டிக் பே பேர் கிடையாது அவங்க பேர் கிடையாது படத்தில் பட் நீங்கள் படம் பாருங்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க இந்த ரெண்டு ஜோடி வந்து ஐயோ என்ன கட்டி பிடிச்சி பாட்டு போடலேன்றது வந்து உங்களுக்கு மிஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் இருக்காது எங்கேயோ பார்த்தோம் இவங்க ரெண்டு பேர் கட்டி பிடிச்சிட்ருக்கிறதுன்னு தோணும் அது ஏன் கட்டி பிடிச்சாங்க எப்படி கட்டி பிடிச்சாங்கன்னு நீங்கள் படம் பார்க்கணும் மறுபடியும் மூஞ்சி நான் பார்க்க போகிறது ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு படம் தேட்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துருங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் இருந்து கதை ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாருங்கள் படம் வி ஹவ் டன் அ ஜென்யூன் மூவி ரொம்ப உண்மையாக உண்மையான படம் இது எல்லா விதத்துலேயும் டெக்னிக்கலாகவும் சரி க்ரியேட்டிவ் சைட்லேயும் சரி ரொம்ப உண்மையான படம் நான் இந்த படம் செய்யும் போது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக செஞ்சு அந்த படத்தை ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப எந்த ஒரு இடையூறு இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணோம் அந்த சந்தோஷம் வந்து படத்தில் எங்களுக்கு தெரியுது படம் பார்க்கும்போது அந்த படம் இந்த படம் ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியுது ஸோ படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் உங்களுக்கும் இந்த படம் பார்த்து முடிச்ச பிறகு அதே சந்தோஷம் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் இருக்கும் அண்ட் என்ஜாய் த மூவி ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் த மூவி இன் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டட் ஹாப்பி தீபாவளி சேஃப் ப்ளீஸ் சேஃப் தேங்க்யூ